这绝对是荒野求生界的天花板。乘坐的船是用香茅甘草打造的全球限量版私人豪华游艇，航行在蔚蓝的大海之上。鱼儿见了都羡慕不已。喝的美酒是用纯天然的接骨木浆果酿造而成的庆功酒，口感清冽甘甜，味道清香纯正。住的房那就更是了不得了。竟是纯手工土砖搭建的山间灵动小别野，怕是霍比特人看了都流泪，海德堡人见了都心碎啊！用香茅甘草打造的荒野独行舟，你敢坐吗？深知生活不仅仅是活着，还有诗和远方的阿德，为了体验海上钓鱼的惬意，竟利用香茅甘草打造了一艘超豪华独行舟，而且就连船桨都是全球限量版。仅此一只，在一番的陆地防海航行操练之后，阿德颇为满意的将独行舟船桨放置好。就此，这艘长达三米三、重三十六公斤，由荒野造船大师阿德采集九五二八根香茅甘草，历经三天打造而成的独行舟便完活了。如果要说这艘船最大的特点的话，那自然而然就是一个快，当然不是沉的快，而是翻船翻的快。这般浪里追船，可谓是人在前面飞，魂在后面追，追得到一身水，追不好一河灰呀、啊。同时也让阿德明白了什么叫做盐水管饱和，海水自由。最终靠着三十三岁便有着的三十年的帆船经验，阿德的老船票还是成功的登上了这艘小破船，手握限量版船桨航行在这片蔚蓝的大海之上，累了便晒个日光浴，简直是惬意无比啊！甚至阿德还打造了根岛刺鱼竿，想要实现了一把荒野海钓，可惜天不遂人愿，空军已然成为了家常便饭。当然，打造豪华游艇，畅游蔚蓝之海，这已经是阿德人生的一大幸事了。为了庆祝此事，阿德甚至在数天之前便开始大量的收集山间野生的接骨木浆果，为自己酿上一坛庆功酒。前几日在荒野别墅中，阿德将采摘到的接骨木浆果纷纷捣碎，随后将其装入到烧制的砂锅中去，再辅以三十八度的山泉水进行充分的浸泡，在加盖密封保存的三天之中，还定期进行搅拌，直至今日，成为航海王的男人的他。在别墅中亲自为自己斟了一碗庆功酒，将接骨木浆果过滤之后，一碗带有环保色的庆功酒就此诞生。入口清香纯正，酒劲柔和，虽略带微苦，但回味却是极其的甘甜，像极了阿德这三年的人生。那么这三年阿德到底是如何过来的呢？比一坤年还要久半年之前，失去了爱情的阿德决定远离城市的喧嚣，来上一场说走就走的荒野之旅。饿了就来上一颗卡哇伊能量果。渴了就喝上一口八二年的自来水，短暂的吃喝之后，阿德必须立马赶路找到一处合适的庇护所，否则夜间不仅有可能遭遇野兽，低温天气也不是光靠一声腱子肉就能抵抗得了的。幸运的是，阿德在太阳落山时找到了一处能挡风遮雨的岩石洞，稍作一番清理之后，阿德又在搜寻柴火的时候，还意外的发现了一处水源。嘬了嘬手指上的水后，阿德尝到了一股带着蛋白质的盐水味。好家伙，这怕不是被什么动物给标记了吧？喝坏了肚子没事，但是那味道受不了啊！阿德收集了不少较为柔软的树皮，长条的松树皮用来做床垫可是不错的。接着他又在附近找了很多枯树干，围着庇护所建立了一道防御。眼见着天就黑了下来，阿德得抓紧时间把火升起来。夜间之火不仅温暖，还能抵御野兽。阿德的荒野求生经验还是极其不错的，噗呲噗呲就钻出了火星。有了火的庇护，今晚将不再黑暗。消耗不少查克拉的阿德又掏出了一块食物，这种用榛子粉末做成的饼干不仅香甜还扛了。不过阿德也没有几块了。还得省着吃。次日清晨，阿德从寒冷中醒来，即便是有着火堆也是很冷的。阿德赶紧的给快断气的火添了点柴火，再稍微运动下，不让身体活动起来，增加自身的发热，抵抗严寒。小心翼翼的吃几口榛子饼干之后，阿德来到新发现的小溪处，洗了一把大饼脸。接下来，他沿着小溪向着溪流下游继续赶路。看着这里水流可是活水，想必用来饮用应该没问题。不过阿德为了保险起见，还是准备把水烧开。对于钻木取火一级棒的阿德来说，分分钟就生个火。那可比夜间打摆子用的时间短不少。地面挖出土坑，再加上挡上石头，不仅可以有效的防风，还可以集中热量。木柴可持续烧十多分钟，能够产生大量的热量，足够煮上一锅沸水来了。这个早年制作的陶土罐看起来不美观，却是非常的实用。吸水再加热到九十摄氏度，并持续三分钟以上，可以杀死百分之九十五以上的水中微生物。不少微生物导致的疾病。是野外生存中致死率最高的存在，所以一般不清楚的水源，阿德都会坚持将水煮沸，稍微放温后再饮用的。这些小片的风干牛肉，是阿德身上为数不多的食物中能够补充蛋白质和脂肪的存在。如果在荒野中缺乏一定量的补充，将会大大降低身体的能量水平。装取足够的淡水后，阿德就出发了。毕竟前方还有很长的路要走，远处的山地是下一个目的地，天黑之前必须到达那里，寻找新的庇护所。此时距离太阳落山。只有不到两个小时的时间，阿德决定在此住下，还有很多的准备工作要进行。这处被石头分割出来的空间，可以被迅速的改造成简易的庇护所。地面上的沙土屑能够让阿德躺下时有一定的舒适度。而在开口处建造一堵围墙的话，不仅防风和聚热。
，还能抵御野兽。四周这些枯死的杜松树拿来充当木柴非常好用的，没有任何现代化的铁制工具。阿德只能用磨尖的木桩夯入地面，其中四根木桩将作为墙面立住，剩下的小木棍楔则是放置于立柱中间。这围墙不用太过牢固，主要起到一个遮挡的作用即可。最后再用石块挡住围墙的侧面，可以降低燃烧火堆的热量损失。而用于生火和铺垫在身体的杜松树皮，还必须要在天黑之前采集完毕。活着的杜松树，其表皮却是完全干枯的，可见这片区域是比较缺水的。想要在这里荒野求生，难度可是不小。这个夜晚，阿德只能躺在这一堆的树皮上度过了。燃烧的火堆给阿德提供了不少的温暖，而明亮的星空则是给他带去了宁静的美。这点榛子棒是阿德今晚唯一的食物。阿德细嚼慢咽着。尝试让每一粒粮食都充分来缓解饥饿。深夜，阿德开始准备入睡，让身体得到足够的休息。一只脚放在火堆旁，一只脚用缠腰布包裹住，这能够尽量的保持双脚的温暖，从而提升睡眠的质量。黎明的光辉逐渐照亮山谷，一整块鹿皮制作的手工裤可不是每个人都能拥有。饥饿和寒冷。让阿德不得不赶紧去周围寻找暖身的材料，向山腰方向行进将是最正确的选择。那里有很多灌木丛，看起来似乎还有果实的存在。这是一种叫做坚叶曼萨尼塔的夏季结果的植物，不但拥有美味的浆果，其自身的木材也是非常的坚硬，是制作工具的绝佳材料。阿德要采集到足够的浆果，这种曼萨尼塔浆果烹煮的茶是难得的荒野美茶饮品之一，而且其制作的方法也简单，只需将浆果捣碎加水煮开即可，喝起来茶香浓郁，味道鲜甜。虽然风干牛肉只剩下了两片，但是不补充能量可是不行。而且接下来的搜寻新的庇护所可是极其耗费体力。阿德决定将最后一颗红薯吃掉，用来获得足够的体能，往火堆中撒入沙土，可以降低木炭的温度，这样不会将红薯烤焦。阿德一直坚持着，烘烤红薯的时间必须维持在半小时以上，这样烤制出来的红薯才叫地道，内在细嫩柔软，味道醇香。补充完体力，要探索一下周边的资源，一处土壤较暗的斜坡，这样的泥土中很有可能会存在着粘土。阿德必须要进行测试，稍微的向里深挖，取出的泥土用水浇湿，尽量用双手制作成泥砖的模样。潮湿的泥浆往往会吸引来很多昆虫，如果可以捕获，也是很好且富有营养的食物。砖块已经做好，这需要一到两天的干燥时间，届时才能够测试坚硬的程度。带上杜松树皮和采摘的果实，今天要离开峡谷，前往平坦地带。一棵枯死的杜松树，而另外一棵却依然枝繁叶茂。前方的平整区域很适合搭建庇护所。毕竟可以就近提供大量的柴火以及遮阴处，况且昨天发现的陶土还需要再去查看，那里距离这里的距离却没有多远。挖出浅坑用于木柴的燃烧，再搜集一些石块，在边缘垒出一面墙用于避风搭建篝火。火是任何环境中野外生存的必需品。一棵枯死的杜松树树枝中已无半点水分，轻轻的一掰就可取下，非常容易收集。只不过不好的一点就是不规则的形状，不利于庇护所的搭建。在地面挖出深坑，以便于稳固庇护所的支柱。然而没有任何现代工具辅助的情况下，仅仅只挖掘了十八厘米的深度，在往下的土已非常的坚硬，下方极有可能是粘土。想要在准确的位置切断树枝，也只能利用尖锐之物进行了。在固定好的支柱放上横梁，整个庇护所的整体都是干枯的树枝搭建，没有任何的捆扎和遮盖，仅仅只能够缩身侧躺和蹲在其中。阿德就将在这样的庇护所中度过寒冷的夜晚。一切都已准备完毕，然而接下来。阿德的决定将让自己身心俱疲。他决定演示如何手动旋转木棍，进行钻木取火。两块石头压住用于钻孔的木棒，底部放置一块木片用于接取钻出的火。如果火绒直接接触地面，会瞬间熄灭，所以这一点非常重要。双手来回的摩擦，使得钻孔的木棍快速的旋转。位于孔洞之中的木棍和木块摩擦生热，会慢慢的聚集热度，才可能点燃掉落的木柴。有时候钻木取火还会在孔洞之中放入少许的泥沙，如此一来可增加摩擦力。如果旋转的过程中逐渐升起烟雾，手臂的速度就必须加速加快，这会让肌肉异常的酸痛。即使是给给给的德爷也没有把握一定会取火成功。阿德的第一次就直接失败告终，在磨平木棍的尖头后再次尝试之后，已经逐渐有烟雾的产生了。不断的加速让阿德看到了希望，可惜一阵风直接将刚点燃的希望彻底熄灭。第三次的失败已经让阿德几乎绝望，内心的煎熬和体力的透支，不得不让他重新拿起弓形钻，利用鹿皮打造的皮条拉起来还算省力。随着速度的逐渐加快，腾起的烟雾也比之前多上许多，将点燃的火星包裹在松树皮中，小心翼翼的吹起。此时的阿德是多么希望手中的火绒能够快速燃起白雾，那将意味着生火希望大增。可惜天不遂人愿，由于松树皮并没有撕扯成条絮状，所以并没有被点燃。接连的失败的让阿德几乎陷入了崩溃，最后他决定改良一番，一根海绵状的丝兰花梗，它极其容易被点燃，将火星移到花梗上，再用松树皮包裹住整根花梗。
，象征着明火的烟雾逐渐升起，终于成功了。这给了阿德足够的心理安慰，然而整个人却也被折腾得脏乱不堪。冉冉升起的火堆，一杯香甜的浆果茶，一轮宁静的弯月，今晚又将在寒冷中接受着自然的考验。一夜寒冷的煎熬，现在的他只想蜷缩在火堆旁取暖。然而食物的短缺，不得不迫使阿德必须采取新的行动。携带的食物少得可怜，今天阿德必须找到食物。如果能不回答之前发现水域内的鱼，那绝对能摆脱困境。制作一套钓具是目前最好的捕鱼方法。戈壁中有很多带刺的仙人掌，可以将仙人掌的刺制做成简单的鱼钩。而这种大丝兰植物叶子中的纤维，则可以被制作成坚固的鱼线，耗时耗力。花费两个小时的跋涉，阿德到达了这处沙漠中的绿洲，用石头将叶子捣碎，敲碎的果肉中含有非常丰富的皂素，是天然的肥皂，可以用于清洗自己或者衣物。而清洗掉果肉，就能获得韧性很好的植物纤维。编织之前，要将纤维一根一根的清理干净，随后再将其碾成绳索，这样制作出来的鱼线，十二斤以内的鱼都可以承受得住。碎头打造的刀片，这是阿德目前唯一可以用于切割的工具。一根小树可以作为最原始的钓竿，而钓鱼的鱼饵。阿德直接拿出了自己仅剩的一块风干牛肉，用剩余的鱼线将肉绑在鱼钩上。现有的条件下，阿德只能做出这样的捕鱼工具。虽然没有鱼漂，但是阿德打算直接采取路亚的方式，以此来钓取河中的鱼饵，补充蛋白质。这合是他的首要的任务。然而，这样的钓鱼方法似乎对于河鱼没有吸引力。虽然水中的鱼饵清晰可见，但是就是不上钩。阿德几十次的抛钩，竟然没有一条鱼儿上钩。阿德眼见着一条体型还不错的鳟鱼。从开始就一直在周边游荡，他决定尝试将鱼饵直接放到鱼的面前，想要看看送到鱼嘴的食物他吃不吃。毕竟近水楼台先得月呀、啊，耐心的等待下，鱼终于有了第一次咬钩。可惜仙人掌刺制作的鱼钩实在是太差了，它还不足以破开鱼嘴的护甲。钓鱼宣告失败，意味着今晚将要在极度的饥饿中度过。溪流中的鱼可是不少，想必味道也是极好的。可惜阿德一条都没钓到，身体的能量补充看样子是希望不大了。阿德随后又进行了多次尝试，都没能够成功。看来阿德还需要继续研究下，在这样的环境中，如何能够有效地捕获溪流中的鱼了。饥饿将伴随着他整整一夜，况且还是在这种极其简易的庇护所内。如果明天依然捕获不到食物，那么接下来阿德将如何在野外生存下去，打造出自己的荒野小别墅，实现荒野大餐呢？请大家拭目以待，等待阿德的荒野求生终极，实现兔肉自由，打造人生小别墅。失去了爱情的男人。在三年的荒野求生中领悟了新生，吃上了香喷喷的兔肉大餐，还利用草绳打造出古老的钓鱼神器，更是徒手制作了大量的土砖，在荒山野岭中建立起了荒野小别野。而什么酿造野生的果酒，喝上纯天然的浆果茶，更是易如反掌，甚至就连茅草都能用来打造出茅草船出海，直接实现了荒野求生从零到一百的人生巅峰。阿德之前打造的粘土砖，经过风干后强度还不错，正思索着后续如何建房的他。却是在回路之上发现了意外之喜，一只守株待兔的兔子拦住了他的路。兔肉是极好的蛋白质，但是阿德必须仔细的检查其是否可以食用。这一只兔子并没有腐烂的臭味，估计死亡时间不长，而且整个身体也没有其他的伤口，除了侧面有一点的淤伤外，四周还散落着不少兔毛。兔子的耳朵的两侧有些异状物，阿德也无法判断其具体的死因，反正大致就是两种可能。一是兔子可能是死于疾病，二是兔子遭遇了其他动物的攻击。只是阿德的出现吓跑了那未知的动物。不过如今几乎没有粮食的阿德没得选择，只能冒险将这兔子吃了。没有现代切割工具可是难不倒它，直接采用石头敲碎之后便有着锋利的切口。如果不是弹尽粮绝的情况，阿德是不会选择吃这兔子的，因为如果兔子是得病的，它也会有一定风险患病。因此阿德会选择将兔肉给予足够的高温加热灭菌。同时，阿德还会祷告，感谢兔子，也希望自己不要患病。最后才会采用石块将兔头割下来，然后从兔子后背处一点一点的将兔子皮脱离。这个兔头以及外皮，尤其是整张外皮，可是有不小的用途。动物内脏自是不会丢弃的，直接煎烤即可。要知道，内脏可是微量元素的来源，可以说比肉更加宝贵。浇上水，水蒸气会让肉受热均匀，十分熟的兔肉味道一般，但是可以灭活几乎所有细菌，更安全。至于兔肉。阿德也是先进行了炭火烤，以便直接杀死大部分的微生物。兔肉本身没有味道，烤了之后更是比较干，不好吃。因此，阿德接着采用水煮的方法，让肉细嫩点。同时，沸腾的开水还可以全方位的杀灭微生物。四十分钟的烹煮让阿德迫不及待的将每一根骨头都嗦干净。俗话说，吃肉不喝汤，香味少一半。虽然兔子不大，但是却让他补充了不少卡哇伊。而好运来了，就像是拉稀，止都止不住。接下来，阿德在不远处发现了不少野生的豆荚。可比小看这种野生的大豆，虽然不是肉
，但是那也是蛋白质啊，而且这种豆还可以生吃，吃起来嘎嘣脆，没有鸡肉味，有点像豌豆，让阿德吃的那叫一个痛快。虽然暂时的食物和水以及庇护所都比较差，但至少稳定下来了。阿德也有了规划，接下来便是如何要按照规划提高生活品质了。阿德先是做起了周扒皮，拔起了松树皮，用来打造荒野版席梦思，提高睡眠舒适度。良好的睡眠，甚至抵得上一顿荒野大餐，因此这是阿德将其规划成第一件事的原因。而其还赶在太阳下山前完活了，将地面进行简单的清理后，阿德将荒野席梦思给铺了上去，接着再将他目前最贵的身价皮毯铺上。一瞬间，阿德似乎已经体会到了深夜不再辗转反侧难以入睡了。舒适的床垫和毯子将为他提供良好的睡眠。床好了，阿德自然要考虑房的事了。不过大量的砖可不是想要就有的，需要长时间准备。阿德决定先搞一个简易版遮风挡雨屋。次日天公作美，这是适合造砖的日子。大清晨的阿德便开始刨土，准备用土砖盖一间小屋。工作很紧张，毕竟这活可不易，在粘土中加水搅拌，最后再进行塑形。这是造砖的简易流程。做起砖来的阿德，那叫一个得心应手。粘土在他手中很快的就升了级，成为了一块又一块有形的土砖。在经过太阳蒸发水分后，土砖的强度就会上来。想要盖房子，可不是三五块土砖就能搞定的。因此，这是一个漫长的过程。深知这一点的阿德，干起活来不骄不躁。只要有食物和庇护所，再加上水资源，他绝对能抢在寒冬前盖好屋子。经过一天的晾晒之后，昨儿的土砖基本上已经定型了，总体上可以算是方正。中途，阿德还是不时的会过来浇点水，避免开裂。不过，阿德发现了一个拉低效率的问题：依靠葫芦来储存水质做土砖实在是太慢了，因为从这里到河边有着大概半个小时的路程。回到营地，阿德准备先把卡哇伊给补充了再说。他今天的午饭不出意外的是烤豆荚，附近的数量不仅多，而且味道还很不错。豆豆吃多了，再来灌浆果茶通便。之后不知不觉，阿德竟然睡着了。只是透过顶棚射进来的阳光，实在太刺眼。阿德决定把顶棚也加强一下。制作材料同样是枯掉的杜松树皮，像这样交叉叠在一起，便可以有效的遮挡住阳光的照射。身处半荒漠的环境，连个像样的搭建材料都没有。要是有充足的或者棕榈叶，阿德生活品质绝对能提高不少。就这样铺在屋顶就完事了。好巧不巧的是，刚做好屋顶就下起了雨，一瞬间，这个猛男竟然花容失色。毕竟这场雨淋湿了他的大宝贝。要知道，这里的每一块土砖都是他的心血。好在尽管被淋湿，但还是依旧坚挺。只要再次晒干，就完全没毛病。但这场暴雨同时也带来了好消息：被雨水浸湿的地面变得很柔软，更容易挖掘，并且阿德发现底层的土壤粘性更高。或许用它能制作生活工具也不一定。阿德把泥巴捏成团，仔细的端详了一番，说干就干。他首先用金刚掌将泥土压扁，顺便把里面的石子给筛选出来。阿德打算用泥土做实验，看看能否做出餐具。实验自然是做个比较小的碗。兴奋的他已经顾不了去河里打水，直接就用喝剩的浆果茶混进粘土，充分和匀就可以开始塑形了。别看阿德长得粗糙，这小手艺还是有点东西的，不一会就制作出了一个小碗。表面也要修理光滑，才能更精致。最后等待自然风干，就可以进行烧制了。阿德果然还是很在意他的宝贝土砖，他仔细的检查着每一块土砖，质量相当过硬，翻个面让阳光都能晒到。通过一下午的晾晒，小碗中水分几乎蒸发完了。接着阿德又仔细的打磨了一番，接连不断的工作让他又饥肠辘辘了。好在这里的豆子数量众多，让阿德暂时不用考虑搜寻其他的食物，吃饱后便可以开始烧制泥碗了。深知生存知识的阿德知道，烧制时间在三小时就可以。随着时间的流逝，阿德也成功的出碗了。一只碗的出现，那么后续的锅碗瓢盆都会集齐的。阿德这小日子过得太小日子了，植物纤维搓吧搓吧的做做绳子，或者躺在营地吃吃嘎嘣脆的小豆子。关键这小子今天还打算开发新花样，他竟然搞起了碳烤仙人掌，这样还能把表面的刺给烧掉，味道肯定好吃到爆。可惜烧烤的直接被吓了一激灵，很快仙人掌就被烤得焦香四溢。吃了一口的阿德直呼鸡肉味嘎嘣脆，再搭配几颗浆果，那叫一个地道。吃完他打算浅睡一下，眨眼就到了第二天。此时的阿德显然睡得一脸懵逼，因为他发现昨天的煮豆子竟然啪叽倒地不起，估计是支撑砂锅的木棍被烧了身子。还好勉强还能吃上几口，倒也不算亏。吃了早餐后干活，阿德生猛了不少。阿德这段时间。几乎全部精力都在制作土砖，看着这些土砖就好似一座座小山丘。这建房指日可待了。为了防止土砖被雨水淋湿，阿德还将其摆成了小接触面造型，就算淋湿一小部分问题也不大。而到了下午，他就会去其他地方收集求生材料。野生龙舌兰的纤维非常适合做绳子，直接带走。他又来到了上次取牛皮那里，顺便还把牛老二的大棒骨给带走了。
。龙舌兰主要是用于制作绳子，制作方法和鱼绳一样，先用石头把龙舌兰锤到怀疑人生，直接锤的吐出了大量的丝状纤维，接着把它被捣碎的部分清洗一下。再放在河里浸泡大概一周，这样才能保证做出来的绳子韧性更强。不得不说，今天真是充实的一天。这些在我们看来不起眼的东西，却是阿德最重要的求生宝贝。今天，阿德在一棵倒下的大树旁，发现大量奥利给豆，成熟的豆子直接扑向了大地的怀抱。这种小篮子很明显装不了太多，不过大聪明阿德的办法可是多得很。首先把枯掉的小树枝整齐的枯上一排，接着利用导国捆绑技术将其串联。原理和之前做床垫时一毛一样。星级吃不了热豆腐，待全部固定好后，再围成一个圆形漏斗，连接处当然也不要忘记捆好。最后把漏斗底部塞个填充物并拴好就完事了。有了大容量漏斗的帮助，带走全部豌豆妥妥的轻松。阿德回到家第一件事，那就是好好的拆了家。别问为什么，问就是土砖等不及了。但干活之前先把豆子泡一泡，毕竟煮着变大更饱腹，味道好就算了，营养还丰富，十斤豆腐都不换。接着阿德开始清理场地。再规划出搭建的范围，随后的就是搭建过程。搭建过程中，在每块土砖的连接缝隙都要加入泥土，将缝隙填满，雨水下来还有粘合的作用，同时又能防蚊虫进入。细节控的阿德生存能力还不错，并非是头脑简单、四肢发达的。休息的时间，阿德又搞起了事，采集了些许野菜，要改善改善肛肠。这似乎是苋菜，而这玩意好像是叫马齿苋，它们都富含维生素和矿物质，重点是马齿苋淡淡咸味。很好吃，能够给阿德补充一定的盐分。荒野求生是不容易的，看着老了不少的阿德就知道了。美美的吃了一顿营养餐后，开始干活了。通过阿德四个小时的努力，新的营地建设也接近了尾声。虽然比不上豪华总统套房，但是在这荒野那是独一栋。而后吃获得又搞起了事，对着仙人掌长出来的仙桃下起了手。仙人桃可是荒漠中天花板级别一般的美食了。阿德迫不及待的把仙人桃切开。美美的吃着酸甜可口的果肉，不仅美味，还有大量维生素和糖分。阿德等待仙人桃成熟，可是忍了很久的。采摘到一定量的仙人桃后，阿德姿势不会盯着烈日暴晒的，而是机智的智商上限，躲在树荫下享受美食，那叫一个舒服。可惜福不双至，来到河边的他发现放在河里的龙舌兰细绳似乎被冲没了。而祸不单行的是，存放在这原本用来做篮子的材料也没了。阿德直接懵逼了，这可是做装仙人桃篮子的材料啊！不过篮子的事可难不倒阿德，毕竟仙桃还等着他去采摘呢。利用柳条也是可以编织出篮子的，手工得灵巧的小手一顿操作，一个手工柳条篮就完工了。仙人桃好吃是好吃，但是刺可是不少，吃货得也无惧，直接搞了满满的一篮子，看起来多，但是估计吃货得能吃两餐就没了。阿德虽然目前有了荒野小屋，但他依旧在继续制作土砖，毕竟现在的小屋虽然是荒野独一份。但是随着冬季来临，绝对抵御不了荒漠的寒冬，所以他必须未雨绸缪。制作了很多土砖的他，早已经掌握了整套制作流程，从对活泥力度和水分的控制，以及塑形时形态的变化，连晒干过程中对时间和温度把控都达到绝佳。每块成品土砖几乎都是大小一致，未来的日子绝对会更上一层楼。期待接下来的阿德打造出更加牛掰的荒野别墅，吃上顶级的荒野美食，熬过寒冷的冬天，走出爱情的阴霾。阿德的荒野求生，下集再见。